高先生来了哦，天行，周先生，据最新情报，那个在街头枪杀中国人的日本少佐，昨天晚上被人劫持了。哦，那个日本人不是被他们自己人给枪毙了吗？哎，那不过是日本人说给外界听的，这个少佐还活着。阿梅，嗯，嗯，来，天行。天行，这件活是不是你干的？楚先生，你真会开玩笑，我哪有那样的能耐啊？有这种智谋和胆略的，在上海滩可是不多见的。天行弟，能不能把这个少佐交给军方啊？楚先生，您真是抬举我了，真不是你的杰作。真不是，那会是谁呢？嗯、来看看，这照片上的人明显是个日本人。取照片的是什么人啊？一个姑娘。这胶卷里照的张数倒不少，可都是这一个人。呃，姑娘说，挑好的写二十张。当时我听着就觉得有点不太对劲。这照片上的日本人，明显不太配合。你说他会不会是昨天晚上从日本军营里被劫走的那个日本人？嗯，有可能，哎，很有可能啊。什么时候来取照片？我让他下午来。这是他们的全家福，是他吗？嗯。丹总，这个是在现场发现的。这是？怎么了？还记得上海北站的暗杀吗？当年孙中山和宋家人被追杀，流亡日本。我和幕后雄一保护过两位先生，他们有个护卫
，叫人海龙。是的，就是这样的飞刀。那这个刺客是一个年轻人，他和人海龙一定有着千丝万缕的联系，我们要顺藤摸瓜。嘿，您好，我的照片写好了。哟，你来了，好了。你看一下，啊，满意吗？好，哎，我的全家福呢？来，哎，好，好，谢谢啊。嗯，啊，你好，你们是要拍照吗？陕北方面，希望我们有可能的话，把这个空闲生押到苏区去。把一个大活人运到苏区去，这有意义吗？我也是这么认为的。可是他们说非常有意义。下个月会有一个外国的记者团，要到陕北进行集中采访。在报道的内容上，有很大一部分是要揭露日本帝国主义侵略中国的野心。和日本军国主义在中国犯下的滔天罪行，这个空闲生在上海街头滥杀无辜，影响非常坏。可是这个日本人极力掩盖，还矢口否认。如果我们能……哎，我明白了，接下来我们应该怎么做？接下来，我先去找人落实一下押送的任务。老家说了，在火车站和货场那边，他们已经安排好人了。按照目前的情况分析。敌人应该还不知道空闲生是被谁活捉去的。我不明白的是，无机中医诊所的人为什么会参与进来？难道他们是国民政府潜伏下来的人？我觉得应该不会吧。这个事情做得很没有章法，不像是有组织的人干的。我倒认为，他们是一帮爱国人士。嗯，应该是。我估计他们想要登报，利用报纸把这件事情。公之于众，二爹，这主意真好。有了这张照片，日本人就算是铁杵铜牙，也抵赖不了他们干的缺德事儿。哎，今天晚上就让天行把照片送到报馆。哦，对了，还给你一个文字的东西。行，这事就交给我了。嗯，我一定让他成为明天轰动全上海的新闻，把日本人的肺给气炸了。二爹，您这主意真好。哎，主意啊，是天行出的。你别看他年轻，做事老道着呢。那您昨天还骂我哥。他，他是逞一时之能。如果这件事情是他想出来的，我夸他还来不及呢。既然他们把空闲生劫持走了，就说明不想杀他。那他们这么做的目的是什么呢？我马上派人密切监视上海滩所有的报馆。不，我们不方便出面，让警察局的人去办。嗨，照这么说，得赶快阻止无机中医诊所的人把照片送到报馆。如果这件事情传扬出去，敌人一定会顺藤摸瓜找到他们，然后。
，这样不光会坏了我们的大事，而且也会害无极中医诊所的人丢了性命。那我赶紧去一趟吧。哎，不行，太危险了，我们对他们一无所知啊。怎么会一无所知呢？起码我们知道，他们是热血的青年，他们跟我们一样，都是非常痛恨日本人的。如果他们不同意，我们是不是应该做两手准备？不行的话，我们就硬抢。那才不行呢。人家能赤手空拳的把空闲生从日本军营里弄出来，一定就不是泛泛之辈。起码我们知道，他们不是我们的敌人。还是我去吧，哥，我去吧。人家是习武之人，不会对女人动粗的。那好吧，你小心一点。你带几个人去，我先去报馆，把明天的稿子交了。嗯，有什么事情我们晚上再商量。爹，你看，看是不是写清楚了？仁爷，外面有个姓江的姑娘找你。先让病人在前堂等着，我马上过去。哎，他不是来看病的。那他来干什么？他说见到你啊，才能说。把这个附上照片，你配天行啊，把这个送到报社即可。对了，嗯，切记。千万不能暴露自己的身份，你去办吧。好，走吧。哎，戴总，有线索了吗？我已经把还有龙辉的人扫下去了，应该很快就有回音。不过，按您所说，这任海龙如果活在世上，他应该是年过花甲的老人了。他不可能有如此好的轻功和身手，所以，我觉得，如果他活在世上，他也应该是鬼影乡下的老者。所以，使用这把刀的人，未必就是您要找的任海龙。他不仅仅是一个习武之人，以我对他的了解，他既然能够追随孙文去日本，就不会对当下的时局不关心。嗯，您推测的有道理，只不过现在是战争时期，更何况上海滩租界林立，只要他人还在上海，他总会露出马脚的，你就放心吧，大佐。听帮会那帮中国人说，他们知道有个使蝴蝶刀的人，是不是叫任海龙？他不叫任海龙，叫任飞长。来喝茶，谢谢。江小姐有何贵干啊？此次前来，我是为了一个人。我这里是诊所，只是寻方抓药，看个小病。至于江小姐说的这个人，我不知道是谁。一个日本人。日本人。<笑>江小姐，你把我说糊涂了。恕我直言，前辈是揣着明白装糊涂。你是什么人？痛恨日本人的中国人。江小姐。我这里只是看病疗伤，至于你说的这个人，我不清楚。也许你找错地方了，请回吧。前辈执意不肯说出实情，那就是晚辈冒犯了。前辈，晚辈冒犯，实在是不得已。你到底是什么人？道上的人不会以这种方式。莫非你是南京方面的人？如果南京政府早一些抗日，日本人就不会在中国那么嚣张跋扈。那你是共产党
既然你们已经知道人在我手里，那我就不遮遮掩掩了。明天这件事就会有一个了断。前辈，你能告诉我，你想怎么了断吗？我要告诉你的就是，我要让这个屠杀中国老百姓的日本人受到应有的惩罚，更要让上海的日本人颜面扫地。这一定。也是你江小姐愿意看到的情况吧。至于其他的，江小姐就不要再咄咄逼人了。如果我没有猜错的话，前辈是想借助报章的威力来揭露日本人的魔鬼嘴脸。是的，这个办法固然不错，可是前辈，你有没有考虑到自己的身家性命？能为抗日死，做鬼也心甘。前辈担心辟邪，之豪情义气。实在是令人佩服，但是我们完全可以想一个三全之策啊。嗯，我们既可以让这个日本少佐得到应有的报应，又让他能发挥更大的作用，还保全了前辈和义士们的安全，那岂不是更好？俗话说，夜长梦多。这个日本少佐留在我们手上的时间越长，我们的麻烦就会越大。在战争阶段，活捉一个日本少佐，不但能打击日本军队的嚣张气焰，还能鼓舞中国军队的士气。打仗需要一鼓作气，这个日本少佐就是这股气。我们得舒舒服服的把这口气给吐出来。江小姐，你是想要这个人？嗯，没错。我们一定让这个日本少佐的作用发挥到极致。好吧，明天上午十点，你来领人。谢谢前辈的深明大义。那您自己也当心点儿，日本部队丢了一个日本少佐，一定会狗急跳墙的。正神，人也。新兰还在吗？早就走了，首是招天行去报馆了。去报馆了。让开，让开，让开，快！往前走，你们走，这边走。走开！两声，干嘛呀？老实点。你们干嘛？你们怎么这边翻东西啊？干嘛呀你们？哎，住手！你们干什么呀？他有没有新闻自由？坐，你再说一遍，啊？喂，老官您好，我要投稿。坐下，别动。快追！快，兄弟，抓活的！
现在我们该怎么办？他应该没事。江小姐，人质的事情就麻烦你了，你快走吧。这个江小姐是干什么的？共产党。前辈，你没事吧？没事，你们得赶紧离开这里。我还有课，得去学堂，那你小心点。啊、我哥呢？他呀，不知道跑哪儿去了。我们走。来，我敬你。嗯。亲爱的，来，吃个鸭腿。待会儿你把这个呀带回去给你们家立春。你还记得立春啊？那当然了，谁让你整天在我面前提他的？那天，你带我去见见他吧。好啊，我把你介绍给他，他一定很高兴。不过你可千万不能带他去老百汇，他要是知道我在那种地方唱歌，他会瞧不起我的。我知道了。这种事情，我怎么能跟孩子说呢？满优，你真好。现在知道我好了。嗯。好有什么用啊？昨天晚上你都没有去老百汇，我差点被人欺负了呢。谁这么大胆？告诉我，我帮你收拾他。没什么，就是一个地痞，想让我陪他喝酒。不过，倒是你。昨天晚上没过来，去哪儿了？你瞧你说的，我能去哪儿啊？我的心里啊，都是你。我才不信呢！我骗你干什么呀？昨天晚上我去干了一个大活儿，你别说，一晚上我一个子儿都没收到。一天到晚的就知道干活儿，人家都不知道你到底干的是什么活儿。我能干什么活儿啊？这种事情。你们女人少知道为妙，万一知道了，吓死你！不说就不说，反正我在你心里面就是一个歌女。哪天等你玩烦了、玩够了，大概就不会出现了吧？你瞧瞧，你瞧瞧，你说的话，我现在喜欢你还来不及呢。那你整天跟我说这些吓人的话，你都不知道我心里多担心你啊！跟你开玩笑的，其实啊。我们家就开了一个小诊所，就是替人治治病，挣点小钱。你说能有什么风险啊？啊？行了，不说了，来，喝一杯。干杯！这应该是在居家的仓库里拍摄的。嗯。这样的地方，上海哪里找？我已经撒下人去了，按图寻找。应该可以找得到，只怕等找到了人，什么都完了。加油！加油！加油！加油！快快快！快快快！快点！快点！高老师啊，校长，呃，找我有什么事吗？呃，是这么个情况，现在呀、啊，上海不太平，教国文的崔老师一家到内地投奔亲戚去了。这个国文课现在就没人上了，我想啊，让你带一下课。校长，我只是一个体育老师，你说教一教这跑啊、跳啊什么的，这都没问题。可这国文我怕。<笑>高老师啊，现在上海就这么个情况，一时很难找到合适的国文老师，可这课又不能停着不上。我思来想去，就是觉得你比较合适。你试试看吧。好，我试试。哎，好，那就这样。哥，哥，你知道吗？哥，我终于见到那个人了。谁呀、啊？就是上次新闻发布会上揭露日本人阴谋的那个英雄。看来这个人跟我们真有缘。只可惜还是匆匆一面，又没搭上话。小潘，求生。江盘，西安的火车我已经打听好了。怎么样？今天晚上九点半一趟。啊，对了，新立房的关系呢，我已经说好了。那太好了。
。天黑之后直接把空闲声压上火车。嗯，怎么样，我还行吧？厉害啊！亲爱的，我们再干一杯。来，喝完给我唱一个《麦香思》。嗯，来嘛。嗯，亲爱的。各位同学，安静一下。嗯，你们肯定想问，今天是国文课呀。怎么我这个体育老师会来呢？告诉你们为什么？因为你们国文课的老师啊去了内地，所以以后的国文课都由我来教你们，好不好啊？好。大家听，现在外面的声音是什么呀？骄傲的声音。对了，所以今天的国文课，我们换一个方法给大家上。我教大伙。唱一首歌，唱歌好不好？好。我要教大家唱的这首歌叫《天伦歌》。天伦歌。这首歌会教大家要做一个什么样的人，特别是在这种打仗的环境里。我先教大家前面四句：人皆有父，亦我独无；人皆有母，亦我。这是什么意思？一我独无，就是说，人人都有父亲，唯独我没有；人人都有母亲，唯独我没有。人皆有，皆有父，一我我独无；人皆有。想不到消息这么快就摸上来了，正应了中国一句老话：“天助我也。”打探消息的人说，开诊所的人叫任海龙，任飞长是他的儿子，任海龙还有个义女，叫秦心兰。这全都对上了，那咱们应该马上搜查这个诊所。藤田君，搜查这个词不好听，背审大礼。我要去会会老朋友。漫游，以后你就是我的女人了，我这条命也是你的了。你让我干什么，我就干什么。你走吧。
的人已经埋伏在四面了。记住，我们是来找人的，不要动枪。哎。请问你是抓药还是看病啊？找人。找人？找谁呀、啊？人。任海荣先生。你是谁啊？请你转告任先生，就说我从日本来，我是他的故交。你是日本人啊？我是他的好朋友。日本人。对呀、啊，他说是你的一个故交。就他，人傻，秋山，<笑>哎呀，原来是你啊！<笑>怎么到上海来了？啊，怎么找到我这儿的？我一到中国就马上过来拜访你。<笑>有朋自远方来，不亦乐乎啊！<笑>正神啊，上茶，上好茶。哎，来来来，请坐，请坐。哎<笑>先生，一别快二十年了，你没有什么变化？哎，老了老了，莫怪世人容易老，青山也有白头时，我都成老翁了。我也和你一样啊！哎呀，吓死我了！那个来了个日本人，在哪？跟你二爹说话呢。想当年，人三可是意气风发。本以为人三保护孙中山和宋教仁两位先生立了大功，能够在国民政府里谋一个高位，没想到却在这里开起了药铺。屈才了，人各有志啊。当官也不是我所愿，做个郎中，讨个清静，那也不错呀、啊。可惜啊，现在战火已起，人三怕是躲不了前线了。终日衣衣带水，可谁想到，贵国的军队侵略我中华？人三，我等只是平头百姓，现在失去重大。很遗憾，我们也是无能为力。这可不是一句遗憾的话就可以遮掩的，这是侵略，是战争。发动战争的人是在犯罪呀、啊！对不起了，任桑，还请你息怒。对不起的话，不是你秋山说的，是应该你们日本天皇说的。如果日本军队不撤出中国，中国人是不会接受对不起的，阿爹。这位先生说话不像中国人啊。啊，呃，这是我在日本的一个朋友。这位小姐是？是我的义女。那我想知道人桑还有儿子吗？进来。去看看正婶儿，茶怎么还没有好啊？秋山，嗯，这次来中国有何贵干呢？哦，云嫂，我们黑龙会在上海有点生意，需要我过来打理一下。当年黑龙会派我和幕后雄一，协助你和秦桑，保护孙中山和宋教仁两位先生。后来幕后雄一被人收买，成了叛徒，不久被你的兄弟秦桑所杀。不知秦桑现在何处？如果有可能的话，我们几个老朋友应该一起坐坐，叙叙旧情，怎么样？
战火不灭，恐怕我们不能再续什么旧交了。九山先生，你这次登门，恐怕不光只是叙叙旧情，这么简单吧？人丧的脾气真是一点没变。既然这样的话，那我就直说好了，请说。我想请人丧帮忙打听一个人，谁？我军一位少佐，我怎么能认识日本少佐呢？这个人昨天在街头跟中国的菜农发生了一点小小的摩擦。你要找的不是昨天当街打死菜农的那个人吧？这是他，秋山。你说的太简单了吧？一个荷枪实弹的军人。被手无寸铁的中国老百姓耍威风，那叫什么？那叫滥杀无辜啊！秋山，我没想到你会纠缠到这件事情上面来。如果你今天是让我帮你找那个混蛋的话，那现在就请你走。人桑，你误会了，我还是为见你这位故友而来的。如果你帮着日本军队做事，我们就不是什么朋友。想不到这么多年来，你的脾气还这么大。而今，有人跑到中国人头上拉屎来了。只要还有点血性的人，都有脾气。人色想多了，我不过是随嘴一问。在大上海找一个人，无异于大海捞针，何况是这样一个该死之人。我已退出江湖，不想再插手政治。另外，我也奉劝秋山先生一句：既然你是一个生意人，更没有必要跳进这个漩涡了。仁桑，我也是受人之托，才不得已而为之啊。虽然我是个生意人，可有些事情也是身不由己。我今天辗转过来找你，一是为了拜见你这位故友，还有一件事。这把蝴蝶刀可是在空先生少佐的失踪现场找到的。人桑，你不会不认得吧？这么说，秋山先生不仅仅是个生意人吧？对不起，人桑，请你多多原谅。秋山和夫，不要当面做人，背后做鬼。你现在就是日本军国主义的鹰犬了。人桑，我不愿意看到不利于你的事情发生，希望你的理解。你恐吓我，那就来吧，要杀要剐，我都接招。请不要这样，人桑，毕竟你我还是好朋友。不，我们从今天开始就形同陌路吧。人丧，人没在你手上那是最好。如果在的话，我希望能看在以往的情分上，杀了空先生。秋山和夫，这个就是你们日本人，你们已经疯了。
，疯的没有一点人情味了。请你满足我的要求。杀他！我害怕脏了我自己的手啊！二爹，刚才家里来了个毛贼。人呢？跑了。快去看看丢了什么东西吧。正婶儿，不必惊慌，这个毛贼在光天化日之下抢东西，也算是江湖之人啊。没关系，他不拿点东西。是不会善罢甘休的，雷嫂，我还有事，那我先告辞了，我就不送你了。阿爹，刚才那个人是来找日本人的，我听到他在仓库里喊日本话。幸亏听了江小姐的话，把人早早转移了。大佐，没有找到人，你们谈的怎么样？还不肯承认，不过也在意料之中。那我们该怎么办？你派一些人守在这里，盯住这里的每一个人，肯定能找到空先生。不管是死是活，都不能把他留在中国人手里。哎。那个人就是任飞昌。飞昌，嗯，你过来。怎么了？咱家出大事儿了。出什么大事儿了？来了个日本人，还来了个小偷。日本人？爹呢？在里边呢。爹，那个日本人来了，一惊一乍的，慌什么呀？他还能来这里放肆？那个少佐，哥，你放心，二爹比他们技高一筹，已经把那个人处理了。什么意思？杀了？我跟你说啊，这件事情到此为止，以后不要再提。这要我说，早就应该杀了，还留了他一天。爹，那明天的报纸还登不登了？别提登报的事儿了。今天要不是二爹和江小姐，我就惨了。不是，妹子，什么意思？啊？什么江小姐？你把我给说糊涂了。你这一天都在干嘛？我，哎，我的刀怎么在这儿啊？刚才的日本人送来的。看来他们知道了。誰も出ていません。見張っているんだ。嗯。前面停车。哎。到了。扎针了，至少睡两天两夜。赶紧把衣服给他换上。好。二爹，为什么不杀了这个秋山和夫？人在江湖，一子当先。这也算是替中山先生和宋教仁先生还了个人情。他现在替日本人办事儿，根本就不是人，还跟他谈什么道义啊？这叫以德报怨。爹，你这是放虎归山。这日本人以后会变本加厉的报复我们的，咱们就应该斩草除根。现在他既然找到我，是不会善罢甘休的。任远，饭好了，吃饭吧。立春呢？啊，立春写完作业了，在门口玩呢。外面不安全，我去找他。
，不能让他在外面。不会安全哦。不要紧张，继续走。啊！站住！干什么去？我先生他生病了，我要带他去医院。这人怎么了？他发烧了。老毕会传染的。行了行了，快走快走。啊，谢谢啊。立春，他刚才不是在门口吗？立春，立春，立春啊！立春，哎，刚才就被他让立春，立春，立春。小朋友，看到我们家立春了吗？没有。立春干嘛去了？看到立春了吗？看到吗？怎么了？立春不见了。立春，呀，这是立春的，这是。会不会是因为我们抓了那个少佐，秋山才把立春抓去当了砝码？不是他干的，也跟他有关系。如果我们不交出那个少佐，他们会放了立春吗？爹，要我看，咱们不如把那个少佐交出去。不管怎么样，得把立春救回来啊。可是，那个少佐现在在江小姐手里。什么？江小姐？不是，他弄去干什么呀？听说，已经弄到西安去了。弄到西安去干什么？铁行，走，你跟我去把人要回来。费长，不要乱来。爹，这个少佐是我们拼了命从日本军营里抢出来的，怎么处置应该我们说了算。他江小姐凭什么插一手啊？二爹，我哥说的没错，如果我们不交出这个少佐，立春就没命了。人也。你救救他吧！你得替我做主啊，人。正是，你快起来，快起来，爹，快起来！我去找秋山要人。好，我跟你去。我也去。你留下，照顾正事。飞长，跟我去。前辈，我跟你一块去。天行，你帮我守着家里。这个日本人，不知道会耍出什么花样来。家里没个男人不行。啊，这就交给你了。家里交给你了，小心点。你们小心点，一定要救李春回来呀、啊！你们两个把他拉过去。好嘞，好嘞。把这个也背过去，小心点。哎，两位兄弟，快点啊！路上辛苦了，到了西安那边就有人接应你们的。放心吧。小鬼子现在已经是死猪一头，就是运到陕北都不一定能醒过来。嗯，这货物这么一堆，啊，没人能发现得了。路上一定要警惕，嗯，如果遇到了麻烦，首先要确保你们自己的安全。嗯，放心吧，保重，保重。哎，赶紧抬上去吧。带走，人还冷，他会来吗？藤田君，今晚我请你喝的这种茶叫大红袍，产于福建。它是茶中品质最优异者，在中国宋代就被列为皇家贡品。冲泡后的汤色橙黄明亮。叶片红绿相间，品饮大红袍
必须遵循小胡小杯，细品蔓延。不急，先让客人尽尽兴。嗯，去会会他，喂这是我的客人，不得无礼，还不给人嫂道歉。我今晚来不是跟你来叙旧的，在我的心里，一直把你看成是一个男子汉。既然是汉子，就不应该拿女人和孩子来做砝码。咱们有话就直说吧。你把这个孩子怎么了？说句痛快话。爹，别跟日本人废话了。闭嘴！令郎的脾气不太好啊。只要你把这个孩子放了，随便你们怎么处置我们俩。有话你就直说吧。抓少主的那个事，确实是我们爷俩干的。我喜欢有话直说。那个孩子是军部的人抓走的，我对他们的做法也很鄙视。可人嫂你也知道，我左右不了军部的人。因为我们父子的原因，拿一个无辜的孩子来做砝码，这叫什么呀？狼心狗肺。你是在说我，还是说军部？不要紧，我不会计较这个的。既然我们是故交，我可以帮老朋友在军部那里说几句好话。不过，你要把空闲生少佐交给我，我才好跟军部那边有个交代。不知人嫂意下如何？任先生，戴佐为了您的事，已经和军部的人闹僵了。若不是会长在这里拦着，军部的人恐怕就直接找您和令郎去了。大佐。军衔还不低呀、啊，不得无礼。
秋山，我还是那句话，你要是个男人，就不要为难那个瞎了眼的苦命孩子，趁早把他还给我。至于你说的那个空闲生，我是没办法还给你。你要是那边交不了差的话，随时可以拿我顶差。我们走。爹，立春怎么办？你不管立春了，走。约瑟。你走了就不要后悔。你敢？爹，你真的不管立春了吗？秋山不敢把立春怎么样。哎，这些日本人有什么不敢做的？走，跟我一起去日本军部看看。爹，秋山的意思很清楚，如果我们不放那个少佐，他是不可能交出立春的。哎，我就不明白了。为了一个素不相识的江小姐，就害了立春。习武之人讲的是言必行，行必果。我既然已经把人交给了江小姐，怎么可能再要回来呢？再说了，江小姐干的是正事。爹，我看你是老糊涂了。爹。自己人，自己人，怎么样？人没事吧？在里边，在里面。啊，好好看着。啊，留个缝儿吧。走了，哎，睡吧。再好，也不可能刀枪不入。我看好人海龙，不过是相中了人家在上海的影响力，利用他在道上的威望，为我们所用才是终极目的。那么今天晚上，大佐是要玩一出猫捉老鼠的游戏了。我更喜欢中国一句俗语。姜太公钓鱼，愿者上钩。大佐，那个人又回来了。我们等的鱼上钩了。来喽！我让这个钓来。任先生，里边请。不必了。只要你放了孩子，你的人我会交给你。我已经说过了，孩子不在我的手上，他现在在军部的人手里。我再问你一句，放不放人？我也说句明白话，只要找到空闲生少佐，我随时把孩子送回去。回去休息吧，等我哥他们回来了就有消息了啊。好，哥，怎么样了？晚点才能回来。为什么？非常说吧。怎么样了？人前辈呢？我弟还没回来。没有啊。坏了，我去找他，我陪你去。天行哥，你在家里照顾新兰，等我回来。现在这个时间，我。
火车应该已经出上海了。这天总算没有白忙，我一会儿给老家发个电报，报平安。嗯。别动！把枪放下！所有人退后！放下枪！爹，日子让你受委屈了。既然你来了，跟他们说，要杀要剐，痛快点。日子，你别误会，你现在可以回去了。请吧。爹，我来接你的，咱们先出去再说。孩子呢？孩子，我已经派人给你送回去了，你就放心吧。真的吗？放心吧，言而无信会让你父亲瞧不起我的。爹，既然立春已经没事了，咱们先出去再说吧。二婶，你可回来了吗？立春回来了吗？没有啊，我们一直等着呢。前辈，没有消息吗？我去找秋山这个混蛋。啊！哎，娘，娘，立春回来了。立春，回来了。立春，立春，你去哪了呀？你呀，回来了。立春。此仇不报，女儿誓不为人。唐大头，你躲得过初一，躲不过十五又一年了，你给我的这个玉石，我一直带着。你放心，只要我任海龙在，总有你瞑目的那一天。郑婶儿呀，天晴来了，前辈在吗？啊，在，人也在，废厂也在。啊，这是我给立春的。哎呀，这可不行，立春都已经很麻烦你了，快拿回去。我是立春的老师。我给他买点吃的，不是很正常吗？哎呀，行，那我就瘦下了。你今天来的不太是时候啊。怎么了？今天，今天是信兰他爹的忌日。快二十一年了。这些年，信兰一直想给他的父亲报仇，可是一直没有机会。杀父之仇。就像一块巨大的石头，压得他喘不过气来。前辈，我能不能冒昧的问一句，新兰的父亲是怎么？啊，我没有别的意思，我只是想帮帮他。啊，天行啊，谢谢。天行啊，有一句话，不知道该不该问。前辈，请讲。新兰年龄也不小了，应该是谈婚论嫁了。可是因为复仇未报，所以他一直没有考虑自己的事情。现在上海的形势啊，我一直担心日本人会在我们中国当起家来，相对国仇。家仇可以放一放，我们都是中国人，不能徒有这身本事啊！前辈您放心，我虽然行走于江湖，但是我明白“国将不国，何以为家”的道理。好，太好了，天行，新兰在后院呢，你去跟他聊聊。
新兰，我刚刚知道你父亲的事。如果有需要我高天行的地方，你尽管开口。这件事儿不需要外人插手。有些事情不是靠一个人的力量就可以做到的。如果我做不到，就枉在人世间走一遭。新兰，你太执拗了。像汤大头这样的人，人人得以诛之。不行，我必须亲手杀了他。再说了，我也不想因为汤大头欠别人人情。新兰，在这个世道上，人情就是扯来扯去的事情，何必分得那么清楚？我就是想为你做点事而已。谢谢了，高大哥。我不需要。我知道，你只喜欢喝白开水。哎，天行，你是不是有什么心事啊？说说看。没事。真的没有。真的没事。啊。唉。是啊，我们个人。能有什么事情大过国家的安危呀、啊？你听，这炮声是越来越近，越来越密了。上海能够守住几天，真是难以预料啊！不瞒老弟，现在前方战事吃紧，日军步步紧逼，我军是节节败退，真是让人心急如焚呐、啊！将帅无能，累死三军。话也不能这么说。日军侵我，蓄谋已久。这些年，上海安插了不少日本人的眼线。我军的作战计划一出，尚未开拔，他们就能闻风而动。他们能做到，我们为什么就做不到呢？你的意思是，以其人之道，还治其人之身？天祥，实不相瞒。今天早晨，南京方面传来密电，日军针对我上海的兵力部署，出台了一个作战方案，上面让我们设法搞到，但是难度之大，堪比登天呐。我可以去试试，但如果你再骗我，再让我去杀不应该杀的人，再让我去做不应该做的事，那你。就是我的下一个目标。老弟，这话严重了。国难当头，身为中国人，何来做对不起你我的事呢？天行，如果你真的愿意做，就真的太好了。不过，日军司令部的防守太过严密，门口不但有两挺重机枪把守，还有六组巡逻队。二十四小时不间断的巡逻，别说是人了，就算连只苍蝇，也是很难飞进去的。你派人去过，怎么样？哎呀，很惭愧啊，去了几次，连门都没摸着。我们来看看，这是他们的指挥室，这是资料室，还有这个。按这样的进度，拿下上海，就是指日可待的事情。你太轻敌了。中国有句话，连三岁的小孩子都知道：心急吃不了热豆腐。可我们军部，总有那么一些人，连三岁的孩子都不如，叫嚣着三个月吞下中国。现在仅仅。上海这个弹丸之地，就耗掉了我们三个月。中国军队的抵抗力，确实出乎人的意料
，战场上的事情从来都是瞬息万变。你怎么？回家喽！我家我哥哥。哎呀，永远都骗不了我们家立春。文文，这是什么呀？糖葫芦。给你买的。谢谢哥哥。我还想去找你呢。怎么？晚上有活？晚上老地方见吧。老地方，老地方是什么地方啊？下次带我去呗。这是我们大人的秘密，不能知道。走，回家吃饭了。嗯。走了，天星哥。老师再见。<笑>老板，哎，爷，今天那位爷爷他没来啊？啊，一会儿就来，聊碗馄饨。啊，好嘞。今天生意不太好啊。哎，现在是天天打仗，谁还敢出来吃饭呢？好在啊，这是租界，我这儿支个摊儿还能混口饭吃。哎，爷，您说咱中国人能干过日本人吗？只要我们中国男人。个个都不怕死，个个都能扛着枪跟小鬼子干，我就不信小鬼子还敢在中国撒野。咱中国男人呐，都是拖家带口，能有口糖菜吃，有个热炕头，没有几个愿意扛枪的。哎，你说这日本人吧，他怎么就和咱们老实人过不去呢？哥，非常。坐吧，老板。嘿，爷爷来了。哎呦，哎，小心烫啊！二位慢用啊。哎，来生意了，快吃吧，待会儿凉了。想你，任飞长，我想跟你说的是，这国不在，家从何谈起？你考虑清楚。行，哥，我听你的，但是这跟国家没什么关系，我是看在你是我哥的份上。我找你，就是因为这件事事关重大，我真的怕出万一。说吧，我怎么办？你呢？帮我眨个眼就行，我尽量不让你出手。那不行，你让我去，不让我出手，这不瞧不起我吗？不是啊，这件事，目标越小越好。快吃吧，吃完了，看看地图。
，是我。你干嘛跟着我？是周局长让我来的，说有个接应。我的任务不需要别人接应，我只听命于周局长。我帮周先生做事，你这么跟着我，会坏事的。高大哥，你太小看我了。然后，我给你个任务，上周先生那儿等我。日军指挥部后街上有家网记饼店，我们在那汇合何しているの、おじちゃん。明日君にごちそうしてるよ。ふるさとの日本酒があったら最高だな。うん。じゃあそういうことで行くぞ。どうした？手前。桜咲いた。
何がやれるわああ<笑>我是周世能，世能是我，处长。淞沪之战已经打了两个多月，校长审时度势，做出了新的战略调整。世能，你在听吗？处长，我在听。我执行委员长的命令。你受伤了？啊，没有，快看看是不是这份作战计划。绝对不能去，危险我也得去。高大哥，你听我说，既然日本人已经把计划调了包，那就证明他们早有准备。如果现在你再返回去，不等于自投罗网吗？正因为他们早有准备，所以那份真正的作战计划，现在一定有人好好看着，对吧？放心吧。
去上。高天行呢？他刚回来又走了。去哪儿了？日本人使用了调包计，他要杀个回马枪。他说他答应了您，一定要把真正的作战计划书交到您的手里。天行真是个忠义之士啊，只可惜，他冒着生命危险拿回来的作战计划，注定是废纸一张啊。区长，我不明白您这话的意思。上海沦陷了。小子，难道这么多人就白死了？这些人的血都白流了吗？如果不撤，会死更多的人，流更多的血。委员长，这是在收权打人。只怕是，这全收回来了。就再也打不出去，那就是南京方面的事了。作为军人，我们只有服从命令。可，可我们现在是让高大哥冒着生命危险去做一件毫无意义的事情。放心吧，高天行是个人才，将来可以为我所用。我要去接应他。阿美，你不能去冒这个险。他在为我们做事。对不起，区长，这次我不能听您的。怎么，你对他动了感情？我只是想帮他一把。どの部隊だ？桜が咲いた。
入り口見張っていろはいはい、はい何がやっているの、うん怎么样，疼得厉害吗？不碍事，没伤着骨头。哎呀，为了这个没用的东西，险些搭上老弟的一条性命啊！怎么这文件是假的吗？文件倒是真的，只是上海已经丢了。丢了？什么意思啊？三个小时之前，南京已经决定放弃上海。放弃？不是，为什么呀？高大哥，区长也是刚刚得到的消息，这，这是委员长下的命令。上海沦陷，这是每一个人都不愿看到的事情。几十万的将士还在誓死的保卫上海，他蒋介石一句话就不要了。天行，你冷静点儿。我冷静不了。听我说，刚听到这个消息，我也很恼怒。可是仔细想想，现在中国军队在这里投入了七十五个师。六十万人，光是死伤就有十五万人。如果再这么继续打下去，只能死更多的人。宁可战死，也不做亡国奴。战死了，谁来跟日本人斗啊？说实话，以中国军队的实力，现在根本不是日本人的对手。上来多少人？都得被打光，还不如保存点实力，等到部队装备齐整了。
再来和日本人决一死战。还是委员长站得高，看得远呐、啊。他根据目前的形势，制定了以空间换时间的国防新策略。别看现在日本人来势汹汹，总有一天会败在我们的手上。还是他蒋某人无能。同时两条胳膊两条腿，我们怎么就打不过那帮日本人？那可是十五万将士的血，就这么白流了？当然不能白流。既然现在还不是和日军决一死战的时候，那么再打下去已经毫无意义了。放弃不等于不打，只不过是变明战为暗战。既然是暗战。那就得看我们的了，天行啊，形势危急，现在怎么样？加入我们，一起为党国效力吧。就你们这样的党国，还想让我加入你们？难道你高天行不愿意打日本人？只要我还活着，跟日本人就没完。但是我会用我自己的方式，去跟他们干。告辞了。该给你的都给你了，以后不要再来找我了。不，我不会放弃。没有，没有。把人杀下去，一定要尽快把他找到。好，找什么人、啊？这不是你们上次让我刺杀的那个人吗？他到底是谁、啊？他到底是谁？阿美，出去一下。夏楚成，夏楚成将军，你当时为什么要骗我？天行啊，此一时，彼一时。当初，夏将军和张扬二人站在一起，挑战了委员长的权威。南京来电让我除之，我也很痛苦啊。周先生，看在你抗日的份上。夏将军又没事，过去的事我不跟你计较，但从今天开始，我们的交情算是完了。慢着，天行，你听我把话说完。还有什么好说的？你必须听完，否则的话，你会后悔的
，像你这种人前一套背后一套的人，我有什么好后悔的？如果我说夏将军有危险呢？出什么事了？夏将军失踪了。啊，这夏将军不是出国了吗？夏将军是坐上了出国的轮船，可是抗战爆发，他又折回了上海，率其旧部奋勇抗战。可是因为部队上的装备太恶劣，部队冲散以后，夏将军也失踪了。中央让我们不惜一切代价找到夏将军，把他送到根据地。我们现在人手不够。要找到夏将军，这简直是大海捞针，谈何容易啊！恐怕这一次找夏将军的，不光只有我们。战争打响之后，委员长不计前嫌，电令夏将军回国，委其为国民革命军中将军长。可以说，在这次战役中，夏将军没有辜负委员长，率部浴血奋战。杀敌无数，战争失败后，我们的部队被打散了，夏将军竟然失踪了。到现在，是死是活，都还不知道。千万不能让夏将军落在日本人手里。说得对，我们必须要想办法，尽快的找到他，让其速回南京。毕竟战乱之际，一将难求啊。哎呀，这个撒网找人，人又不多，这种事儿又不能在报纸上登寻人启事，这这能有什么办法呀？他再抗日也是个国民党，这我们有这个功夫和精力，还不如去打日本人实在吗？现在是国共合作，都什么时候了，你还说这种话？国共合作，哼，你以为老蒋会往这条道上走吗？反正现在中央的命令。就是让我们找夏将军，你要是有意见，你就自己保留。命令必须执行。你蒋派，怎么能这种口气说话？现在当务之急，是想办法尽快找到夏将军。哥，我想起一个人来。谁？我听说前辈。给城里的灾民发放自制的草药，这笔费用可不小吧？嗯，我这把年纪了，上战场打鬼子是不行了，能做的只有这些了。小善渡己，大善渡人，前辈真是可敬啊！江小姐的话，我不敢愧领啊。要说大善，江小姐做的才是大善之事啊。<笑>为了寻找夏将军，四处奔走，你放心，这件事我会留意的。谢谢前辈。蒋小姐，不要客气，只要是中国人，都会向夏将军伸一把手的。如果每个人都像前辈这样，何愁打不过日本人呢？中国自古不缺侠义之士。听前辈这么一说，我倒想起一个人来。谁？那天在报馆救我的人。你说高天行？蒋小姐。真是有一双慧眼呐！天行确实是个人物，所以我想让前辈牵线，让我结识这位英雄。江小姐，有些事情是要靠缘分的，缘分到了，自然就会见面。他毕竟是江湖中人，没有他的同意，我不好答应，请你原谅。我理解。啊，前辈，那我就不打扰您了。我先告辞了。好，江小姐，你慢走。嗯。报告大佐。藤田君，你看看这个。大佐，这个人曾经让我蒙受耻辱，我
我一辈子都忘不了的。北唐蒙羞并不可耻，下楚成号称黄埔之星。和我们的名将之华阿布圭秀将军一样，是中国军队将领中的佼佼者。这次战役，夏楚成给我们制造了不少的麻烦。这个人来到上海了吗？他不但来到了上海，而且夏楚成还给帝国造成了相当严重的损失。这样的人坚决不能留下。而现在。根据可靠的情报，他的部队打散之后，他就躲进了上海，所以你现在立即派人全程搜捕，就算把上海翻过来，也一定要找到他。嘿，等等，记住我要活的。大佐，这个人可是杀了我们不少大日本帝国的勇士，如果能为我所用，会烧死很多勇士。嘿。哥，啊，走。大早上的穿成这样，你干嘛去啊？呃、我出去谈点事儿。哎，怎么就你一个人在这儿？爹呢？二爹给病人看病去了。哦。哎，哥，我今天早上刚好没事儿，我陪你一块儿去吧。好吧。呃、这可不行。现在满大街都是日本人，你一个姑娘家出去，多不安全。哎呀，日本人我又不怕，走。哎,哎，不行，万一有点闪失，我这个做哥的怎么向爹交代？你啊，就老老实实在家把这些药弄好，要不然爹回来就急眼了。哎，快快快，听话，乖啊！哥，高老师。立春，帮娘干活呢。嗯，我都干了半天活了。立春真能干。哎，赵婶，前辈他在吗？人爷出诊了。哦，那飞常跟新兰呢？你到底找谁呀、啊？哦，我找飞常。哎，立春。啊。这是黄河记的云片糕，一会儿让你娘拿给你吃。啊。嗯，高老师，姐姐在后院呢。啊，嗯，那个。信兰，再见啊！我还以为他出去了呢。嗯、呃，天行，我有句话想跟你讲。啊，这事你说。李春啊，你去后院告诉姐姐告老师来了。嗯。郑婶，有什么话不能直说，还要把立春给支走啊？啊，坐下说吧。这句话呀，我也不知道该讲不该讲。郑婶，我都没有把你当外人，你就别把我当外人了。有什么话你就直说。那好，天行啊，你是不是喜欢我们家信兰呢？高老师来找我。嗯，我娘说高老师想对你好。你娘啥时候说的？早就说了。只是他不想让我告诉你，立春，姐姐告诉你，你娘是乱说的。这是，我现在把新兰就当成亲妹妹一样。我知道新兰心里面喜欢他非常哥，你放心吧，我以后会把新兰当成亲妹妹一样照顾她一辈子的。那就好。天行啊，等有机会时给你介绍个对象啊。那我去看看新兰。去吧。立春，嗯，姐姐告诉你，以后我的事儿你少跟高老师说，知道吗？为什么呀，姐姐？你是不是觉得高老师不好啊？不是，高老师当然和好了，只是高老师他，高老师。李春，高大哥，你来了。摘草药呢？啊，是啊。啊，非常，他在家吗？嗯，刚出去
你找他有事吗？你找他有事的话，回头我告诉他。啊，也没什么事儿，我就是过来看看。高老师，你是要过来看谁的呢？是不是要看姐姐呢？立春，不许胡说八道。我没有胡说。这是人小鬼大，就知道胡说八道。啊，非常，有没有说他去哪儿？他去哪儿，连我爹都不知道。不过，我倒知道他去哪儿。他去哪儿了？高大哥，我就跟你明说了吧。我和在外边有别的女人了。谁呀、啊？这我就不知道了。前两天我帮他洗衣服，发现他衣服上有女人的头发，而且他这几天身上经常有一股女人的香水味儿。新兰，我觉得可能是你太敏感了。高大哥，这你就不懂了。女人对自己在意的人是最敏感的。你经常跟他在一块儿，就不知道这个女人是谁吗？其实你可以直接去问非常，那怎么行啊？我问他，不就等于给他找尴尬吗？我给他找尴尬，不就等于自己把他往外推？这么傻的事儿，我才不干呢！高大哥，你能不能帮帮我呀？怎么帮啊？你帮我找出那个人是谁啊？客人们都起哄了，我还是上去救救场吧。哎，别急，让他们倒去吧。可疑惑经理该来了，他来了又能怎么样？我说不去就不去。请问一下，你有没有见到一个个儿很高，然后头发梳得利索，老玩一把刀的呢？这，哦，啊，就在那儿。啊，谢谢。哎，沉不了气，就摆不了谱。哎，哎呀，慢慢你就会习惯的。满优，客人都等急了。没看见我跟满优小姐在干什么吗？看见了。哥。我下去一下吧，一会儿就回来。好，早点回来。本来我是请他来看场子的，可谁曾想，我搬来一尊佛，时时还得供着。不过满优啊，我丑话说在前面，不管你和他怎么好，要想在这儿混，守点规矩。经理，你讲点良心好不好？自从任大哥来到咱们这儿，你看看，咱们厂子是不是太平了不少？那你知道我花了多少钱？这是走吧，非常。哎，王小姐，请。走吧，非常。哎哎，没有，晚一会儿我来接你啊！哎，再见。刘飞成，哎，你怎么来了？来来来，坐坐坐。哥，坐这儿陪我听会儿歌。你真有闲心啊！嗨，什么闲心啊？我是喜欢这里的歌手。
唱歌特别棒。哎，这可是从法国弄回来的葡萄酒。来，我不要。商女不知亡国恨。李成，哎，没有，来来来来，哎，来，我来介绍一下，这位是我哥，高天行，这位是满优，这里的头牌。嗨，什么头牌不头牌的，别让这位大哥笑话。既然是非常的哥哥，那就是我的大哥。嗯，来，满优敬您一杯。好，好，好，敬一杯。来，哥，跟我回家再说。哎呀，哥，你把酒喝了再说。算了，不喝就不喝吧。这位大哥，怕是瞧不起我们这些唱歌的歌迷。不过，我刚才听到大哥念了一句古诗：“商女不知亡国恨。”那大哥应该知道，这国是被男人给亡的，何必推到我们这些风尘女子的身上？首先，我从来就没有看不起风尘女子。自古就有梁红玉意欲外辱，抗金报国。风尘女子也是可以有报国之心的。那大哥还不算是糊涂人吗？好。都知道我们这些地方藏污纳垢，可是每天还是有不少的达官贵人云集于此。这可不是有人拿着枪指着他们来的。既然来嘛，就图个乐子。大哥，您不如稍坐一会儿，听满优下去给您唱个《麦香丝》，当做是见面礼了。好，好，好。能不能麻烦你先出去一下？先出去。哥，你干嘛呢？让你听歌你也不听，满优小姐敬你酒你也不喝，这个场子是我照的，你让我很没面子。那你有没有想过新兰的面子？跟我提他干什么？你应该知道，你在新兰心里面是什么样的位置。我知道他心里有我，可是我把他当亲妹妹一样。再说，我现在心里都是满优，你知道新兰她多伤心吗？哥，这件事你能不能别管？要不是看在前辈和新兰的份上，我才懒得管你呢。我自己的事儿我自己懂，你连自爱都不懂，你还懂什么呀？你这个人会不会说话？你说谁不自爱呢？没有。他在说我呢。说你更不行。这是我的地方，他在我这里就是我的人，这里不欢迎你，请你离开。没有。都知道我们这些地方藏污纳垢，可是每天还是有不少的达官贵人云集于此，这可不是有人拿着枪指着他们来的。一跑是水，二跑是茶，三跑为茶艺，此时品茗最是滋味。大哥，进来。丹总，整个上海滩都找遍了，没有找到香楚城。都找遍了。嘿，只是租界那边不方便派兵过去搜查。嗯，明察不行就去暗访，让黑龙会的去看看。嘿，等等，那个于家干虽然是个生意人，但好像对政治很有兴趣。听说他把小白鞋的人。都收为了己有，你不妨就让他们这些人去帮我们，找一找。嘿
哎，你回来了啊？怎么这么晚还没睡啊？外面兵荒马乱的，爹担心你。哦，我没事儿，我来拿我的酒。那个，时候不早了，早点睡，别看书了。立春，高老师，来，慢点。同学，你帮我把立春送进去好吗？嗯，好。<笑>谢谢啊，好好读书啊，立春。嗯。非常。这边。昨天的事，我从来都不记得昨天，也不会去想明天，我只想今天。也许是我鲁莽了一些，但是，好了，这些事过去了。你是我哥，我想跟你说一句：每个人有选择自己生活的权利，也会为之付出代价。我选择了，我不会后悔。我知道，我只是觉得新兰，新兰她……说到新兰，我有两句话跟你说。我从小跟新兰生活在一起，我把她当妹妹。还有，我知道你对新兰有意思，但是我想告诉你，这件事我不会同意的。因为我们两个都无法选择自己的命。我现在说的是你的事啊，难道你就不知道新兰她对你？行了，这些事不说了。我爹让我告诉你，有一个叫夏楚成的将军，他的部队被打散了，他也失踪了，想让你有时间找找他。前辈怎么会知道夏将军失踪的事？这个具体你要问他。行，这件事就交给我吧。啊，我去上课了，我先走了。快点儿，要上课了。不瞒你说，托我的人是共产党。共产党？是啊，这个人和你有一面之缘，而且你也救过他的命。谁啊？上次在报馆附近的巷子里。是个年轻姑娘，好像是有这么个人。他对你呀、啊、很感兴趣，想见见你。前辈对我那么信任，我就不再说假话了。其实托尔长夏将军的是南京方面的人，国共向来不和，所以啊，这个我明白。现在国共虽然联手抗日，但是。毕竟历史积怨太深，心存芥蒂。你我做中国人该做的事就好。这几天，我一直在找夏将军的下落，可是租界以外的上海一片混乱。我分析，夏将军在租界的可能性更大一点。上海的租界有那么多，夏将军会藏在租界的哪个地方才是关键？他熟悉兵法，当然是在出其不意的地方出现。前辈的意思是，如果找到夏将军，您会交给共产党？啊，夏楚成和老蒋是尿不到一个壶里的，不用时想杀了他，用的时候还不是送他去战场上当炮灰呀、啊？